விசாரிச்சுறாங்க <laughs> விளைஞ்சவர் <laughs> <laughs> பஞ்சாயத்துல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும் சின்ன கவுண்டரை பத்தி அங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க மகாலிங்கம் போர்ட்டுக்கு கொடுக்கற முக்கியத்துவத்தை விட ஒரு தனி மனிதனுடைய பஞ்சாயத்துக்கு இவ்வளவு ஜனங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்கன்னா அதை நாம் பார்த்தாகணும் பதினஞ்சு வருஷமா இரண்டு கிடந்த இந்த பதினெட்டு பட்டி கிராமத்துக்கும் இன்னைக்கு தான் விடுவி காலம் வரப்போகுது பாருங்க கூட்டத்தை ஆமாமா சின்ன கவுண்டர் வராருன்னா சாதாரண விஷயங்களா ஐயா பதினெட்டு பட்டி கிராமம் கூடி கிடக்குதுன்னா தூடு சோழனை இல்லாம இல்ல எதையும் நல்லபடி பேசி தீர்த்துக்கலாம்னு தான் ஆமா ஆமா என்னைக்கு சக்கர கவுண்டர் தான் அப்பாட்டிக்கு மரியாதை கொடுக்கல என்ன கோயில் எடுத்து போட்டுனாரோ அன்னைக்கே வெட்டு குத்துனா ஆயிருக்கும்ல எவண்டாவ வெட்டு குத்து பத்தி பேசுறவ எதிர்ல நின்று பேச யோகியத்தை இல்லாதவங்க எல்லாம் இப்ப எதிர்த்து பேச ஆரம்பிச்சுட்டீங்களா எல்லாருக்கும் வணக்கம் தலைமுறை தலைமுறையா நீங்க எங்க குடும்பத்துக்கு கொடுத்து கொடுத்த கௌரவத்தை இப்ப எனக்கும் கொடுத்திருக்கீங்க பதினெட்டு பட்டி ஜனங்களை என் மேல வச்சிருக்கிற மரியாதையும் நம்பிக்கையும் காப்பாத்துவேன் நீதி நேர்ம தர்மம் தவறாம தீர்ப்பு சொல்லுவேன்னு நான் பிறந்த இந்த மண்ணு மேல சத்தியமா சொல்றேன் வழக்கு ஆரம்பிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியாது இல்ல தம்பி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்டிக்கார மாகாளி அம்மன் கோயில் கட்டணும்னு சொல்லி உங்க அப்பா தலைமையில கூடி முடிவெடுத்து ஒரு கோவிலையும் கட்டி முடிச்சோம் கோவில் கும்பாபிஷேக தண்ணைக்கு கோவில் கட்டி இருக்கிற இடம் இந்த அம்மாவுக்கு தான் சொத்தம்னு சொல்லி கும்பாபிஷேகத்தையே தடுப்பு போட்டாரு உங்க மச்சம் கும்பாபிஷேக தண்ணைக்கு சக்கர கவுண்டர் அந்த கோயிலையே பூட்டி போட்டு போயிட்டாரு தம்பி ஏன் என்னன்னு கேட்டா சங்கரபாண்டி வாத்தியாரு அந்த நிலத்தை இந்த நரசம்மா பேருக்கு கரையம் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு சொல்றாருங்க ஆனா அது புறம்போக்கு நடந்தோ யோ அதான் பிரச்சனையே அது முடிவாக எப்படியா புறம்போக்குனாலும் சொல்லலாம் ஆனா அது உங்க நிலமாவே இருக்கட்டும் கோயில் கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சொந்தம் கொண்டாடுற தப்பு இல்லையா இத பாருங்க தம்பி பஞ்சாயத்துல நாங்க உங்களுக்கு நிலம் வாங்கி தரோம் அது நீங்க வாங்கிக்கங்க எங்களுக்கு எங்க நிலம் தான் வேணும் வேணா அந்த கட்டு கோயில தோண்டி எடுத்து வேற இடத்துல வச்சுக்கோங்க பசு பால் கொடுக்குங்கிறதுக்காக கொம்புல கரந்தா பால் வராது மடியில தான் கறக்கணும் அதே மாதிரி சாமி எல்லா இடத்துல இருந்தாலும் கும்பிடுறதுக்குன்னு ஒரு இடம் வேணும் அதுக்கு பேர் தான் கோயில் 
அதை தூக்கி வச்சு விளையாடுறதுக்கு மனுஷனுக்கு சக்தி கிடையாது அதுல போய் நாம தகராறும் பண்ணக்கூடாது நாங்க ஒண்ணு தகராறு பண்ண வரலையா ஊருக்கு சொந்தமான நிலத்தை உங்க நிலமும் சொல்றீங்க அதுக்கு ஏதாச்சும் ஆதாரம் இருக்குதா இருக்கு அந்த இடம் இவ பேர் தான் இருக்குங்கிற திரைய பத்திரத்தை கொடுற படிக்கட்டும் வேடிக்கை பாரு தேவிப்பட்டனம் ஏரிக்கரையை சுற்றி வடக்கே சேத்துமடை ஜமீன் தோட்டம் எல்லை வரை உள்ள ஐந்து வேலை நிலத்தை கோவில் வாழையம்னர் சுந்தரி அம்மாளுக்கு ரூபாய் இருபதாயிரம் ரொக்கத்துக்கு விற்ற வகையில் முழு தொகையும் ரொக்கமாகவே பெற்றுக் கொண்டேன் இப்படிக்கு சங்கரபாண்டிய வாத்தியார் தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு கையெழுத்து <laughs> நடத்தீர்ப்பாங்க <laughs> 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 படிக்காதவங்களுக்கு எப்பவுமே வெட்டுன்னு தூண்டுங்க அப்புறப்படலாங்க எப்பா தவசி இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் எம்பட கால் மாட்டிலேயே உட்கார்ந்துருக்கு போற நஞ்சப்பிளியம் பட்டி காளிங்கராய் கவுண்டர் பேத்தி சமைஞ்சு சம்பந்தத்து காத்துக்கிட்டு இருக்குதாமா உறவு முறை இல்லைனாலும் அந்தஸ்து கௌரவத்துல நம்ம கூட ஒட்டி போயிருமில்ல அதுக்கு சொன்னேன் என்றாய் <laughs> 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 நாளைக்கு 
என் வாசங்கட்ட பெருங்காயம் வால்பாறை வெங்காயம் யார்கிட்ட காட்டுற வந்து லொல்லு பண்ணாட்டலாம் ஏகிரி போயிரு ஏகிரி ஒரு நாள் மாட்டாமையா பாப்பற அப்ப வச்சிருந்தி ஒண்ணு
தம்பி நம்மூர் தானுங்களா ஆமாயா இங்க கூலி யாரும் இல்லையா அப்படிதான் என்னங்க இல்ல இந்த ஊர்ல பொட்டி தூக்க ஆள் இல்லையான்னு கேட்டேன் எத்தனை தருவீங்க பத்து ரூபா தரேன் பத்து ரூபா இந்த துண்ட அதையும் தூக்கி மேல வீங்க எந்த இடத்துக்கு போனுங்க என் பின்னாடியே வாயா நீங்க இந்த காலத்துல எவன்டா பண்பாடு <laughs> 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 கண்டிப்பாக 
கவுண்டரையா நீங்க தப்பா நினைக்கலன்னா நான் ஒண்ணு சொல்லட்டுமா சொல்லு பதினெட்டு பட்டிக்கும் பஞ்சாயத்து பேசுற சின்ன கவுண்டர்னு நாங்க உங்க பெருமை பேசிட்டு இருக்கோம் நீங்க என்னன்னா விலையே பேச முடியாத உங்க ஆத்தா ஹவுஸ் இருக்கு விலை பேசிட்டு நிக்கிறீங்களே இந்தாங்க இந்த பணத்தை இப்ப நான் உங்களுக்கு தரேன் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால செத்து போன ஏன் ஆத்தாளோட உசுர உங்களால திருப்பி தர முடியுமா உங்க ஆத்தால நான் காப்பாத்தும் போது இந்த காசு என் கண்ணுக்கு தெரியலையா ஆத்தாளோட பாசம் தாயா தெரிஞ்சது பொறப்புல ஏழையா இருந்தாலும் பாசத்துக்கு கட்டுப்படுவோமே தவிர பணத்துக்கு கட்டுப்பட்டு பழக்கமே இல்லையா சொல்லால் அடிச்ச சுந்தரி மனம் சுட்டு விட்ட கோலம் என்னடி சொல்லால் அடிச்ச சுந்தரி மனம் சுட்டு விட்ட கோலம் என்னடி பட்ட தாயத்துக்கு மருந்து என்னடி என் தாய தந்த தாயும் நீயடி நினைக்காதும் <laughs> என்ன பூச்சி தோட்டத்தில் நீ கட்ட வேண்டிய கடன் காலாவதி ஆகி மூணு மாசம் ஆச்சுன்னு கணக்கு சொல்லுது வாங்கும் போது இருக்கிற அக்கறை கொடுக்கும் போது கூட இருக்கணும் உள்ள ஏ பூச்சி நீ காலாவதியான கணக்கு எப்படி வசூல் பண்ணுவியோ அதே மாதிரி இந்த கணக்கையும் இவகிட்ட இருந்து வசூல் பண்ணிக்க என் மச்சா என்ன சொல்லி போட்டு போறான்னு புரியல வாங்கின கடனை எங்கிட்ட கொடுத்து கழிக்கிறியா இல்ல என் கூட கழிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டு போ சொல்ற உனக்கு எப்படி வசதி உன் மாதிரி கேடு கேட்டவனுக்கு முந்தி விரிக்கிறத விட ஊர்ஜனுக்கு <laughs> 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 போட்டு <laughs> 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 யாருக்குமே இந்த நிலைமை வரக்கூடாது அந்த தெய்வான பொண்ணுக்கு வந்துருச்சு ஓய்விருந்து வச்சிருக்கேன் உங்களால ஆன கோதவிய செய்ய பாத்தியாடா தவசி 
ஒவ்வொருத்தருக்கு நேரம் ஒரு தடவை தான் வரும் நீ கொடுத்த பணத்தை தூக்கி எறிஞ்ச சிறுக்கி இப்ப ஊடு ஊடா இறந்துகிட்டு வராளாம் கொடுத்த காசை நோவாம வாங்கி வைக்கிறத விட்டு போட்டு வாங்குற கடனுக்காக வாச வாசலா ஏறி இறங்கிட்டு இருக்கா கூழ் வச்சு குடிக்கவே வக்கல்லாத கழுத காகரியோட மொய் விருந்து வைக்கிறதுக்கு என்ன வேண்டுமான்னு நினைக்கிற காசுக்கு வக்கில்லாதவளா இருந்தாலும் கவிதையில இந்த கவுண்டச்சிக்கு குறைஞ்சவில்லைங்கறத காட்டி போட்டு போற அவத்திய மாத்தி மாத்தி அழுதுட்டு இருந்தா எப்படி மணி பந்தி முடிஞ்சு போச்சு மணி இலையை நீ தானே எடுக்கணும் 